pour exister dans un métier, quand on a moins d'argent et moins de force, il faut avoir plus d'inventivité. Honnêtement, François Paul est un génie. C'est le seul qui ne fait pas des complications gratuites. Ceci n'est pas une montre, c'est une journe du nom de son créateur, François-Paul Journe, un horloger rare au prénom singulier, installé ici en plein cœur de Genève. Une manufacture où l'excellence cohabite avec le passé, le présent et l'avenir. C'est en 1976 que l'histoire des montres jour ne commence. François-Paul a 19 ans, il décroche son diplôme de l'école d'horloger de Paris. Jeune diplômé, il n'imagine pas encore sa vie d'après, mais a la certitude d'avoir gagné une incroyable liberté. Je me suis retrouvé dans cette école un peu par hasard, parce que j'étais un peu cancre à l'école. Et euh, je ne connaissais pas du tout ce métier, je n'avais pas de vocation, je n'avais rien du tout qui me poussait vers ça. J'étais plus omnibulé par les moteurs de voiture ou, ou tout ce qui bougeait ou qui était mécanique par curiosité. À l'école d'horlogerie, on fabrique rien au début, on, essaye on apprend à limer, à tourner, donc euh, à dresser des surfaces planes. Euh, et je m'engageais à fond pour essayer d'arriver au meilleur résultat. Alors quand j'avais un succès et que je réussissais, alors ça m'encourageait pour la suite. Et puis d'encouragement en encouragement, on arrive à faire quelque chose qui devient une passion parce qu'on réussit. François-Paul Journe découvre l'horlogerie et son histoire à Paris, aux côtés de son oncle, son premier maître. Curieux, créatif, passionné, il ne sera jamais un horloger comme les autres. François-Paul Journe est fasciné par l'histoire des sciences horlogères. Le XVIIIe siècle est pour lui l'âge d'or de la mesure du temps. En 1982, il a 25 ans, il signe sa première création. L'histoire des montres Journe est en marche. Alors la première montre que j'ai faite, dont on va fêter le... que j'ai terminé en réalité il y a 30 ans. Mais j'avais commencé bien avant parce que j'ai mis 5 ans pour la faire. Parce que quand on sort de l'école, on ne, on ne sait pas fabriquer une montre. Donc j'ai fabriqué cette montre moi-même en travaillant le week-end. Et euh, elle est partie, celle-là, du, du postulat que j'aurais jamais assez d'argent pour acheter une belle montre. Donc si j'en voulais une, il fallait que je la fabrique. Une fois que je l'ai fabriqué, une autre personne m'a dit « Tiens, est-ce que tu peux m'en faire une, puis une autre, puis une autre ?» Puis ça n'a jamais arrêté. À cette époque-là, je faisais des montres sur mesure. Alors c'était euh, plutôt en discutant avec la personne euh, qui était intéressée. Et puis euh, ces champs d'intérêt, alors s'il était... J'en avais fait une un jour pour quelqu'un qui, qui, qui aimait les cabinets de curiosité. Les, les... Alors j'avais fait avec des avec un planétaire, avec la Terre, la Lune dedans, enfin tout ce qui, qui correspondait à son imaginaire. Il faut dire que c'était des montres de poche, parce que dans les années 80, les montres bracelets n'étaient pas très intéressantes pour les collectionneurs. La mode des montres bracelets des collectionneurs s'est affirmée vers la fin des années 80 et le début des années 90, c'est là où j'ai fabriqué ma première montre bracelet. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à avoir un style. Le style journe, il s'est affiné et affirmé au fil des ans. En 1999, un an seulement avant la bascule de l'an 2000, François-Paul Journe lance une collection de montres signées de son nom, une nouvelle marque, une nouvelle étape, une nouvelle ère aussi pour les collectionneurs et amateurs de sciences horlogères et d'horlogerie de luxe. L'horlogerie a une inertie de 600 ans maintenant. Et moi je suis je suis dans cette inertie. Je, je suis très différent puisque euh, je n'ai pas de contraintes par rapport à un style. Il faut parler euh, élégamment, c'est un homme de l'art. C'est un, un, un génie. Honnêtement, François Paul est un génie. Est, euh, actuellement, je pense que c'est un, un des plus grands horlogers euh, vivants. Il a des idées et c'est actuellement, parmi les horlogers vivants et les fabriques d'horlogerie actuelles, c'est le seul qui ne fait pas des complications gratuites. Quand j'entends par complications gratuites, 
faire, faire, de la, faire de la complication pour faire de la complication. Lui, quand il fait une complication, il y a une raison d'être. C'est élégant. C'est utile. Et ça marche. En 2000, les montres jour ne s'installent au cœur de Genève. Dans cet immeuble classé datant de 1892, au cœur du quartier de plein palais. Un espace d'exposition, une manufacture, un lieu unique qui ressemble à François Paul Journe et à ses montres. On ne peut pas faire de l'artisanat, du luxe horloger comme ça si on n'est pas dans un écrin qui ressemble à quelque chose quand même. Qui a du passé, qui a du vécu, qui a... Qui est... En plus, on est à la juste limite de la vieille ville puisque la rue de l'Arquebus c'est l'enceinte de la vieille ville. Donc on est encore dans la vieille ville. On n'est même pas dans la ville de Genève, dans la vieille ville de Genève. J'ai visité plusieurs fois et c'est la seule manufacture qui est basée à Genève. Peut-être c'est un peu petit, mais il y a tout le nécessaire. Il y a tout le nécessaire et tu te sens que tu es dans une petite clinique. Aucun bruit, rien du tout et chacun dans sa petite chambre et chacun travaille. Et je sens, je sens que c'est le sérieux, c'est le sérieux. Et le monsieur là-bas, il s'en occupe de tout, propriétaire, Cuir, boucle, mouvement, il s'en occupe de tout. De chaque détail, c'est lui qui va mettre toujours sa, sa main et ce sentiment dedans. Pour exister dans un métier, euh, quand on a moins d'argent et moins de force, il faut avoir plus d'inventivité. Et comme c'est ce, ce qui me plaît, ça tombe bien, ça, ça tombe bien ensemble. Mais euh, c'est vrai que pourquoi on viendrait euh, acheter ma montre alors qu'il euh, y a des marques beaucoup plus connues, beaucoup plus anciennes. Si je devais faire la même chose qu'eux, euh, je n'existerais pas, ça, ça, je travaillerais chez eux. Euh, sinon, il euh, n'y a, a que cette voie, il n'y a pas d'autre voie. Nous fabriquons tout ici, enfin la plupart des pièces. Et euh, ça déjà, c'est quelque chose d'exceptionnel dans l'horlogerie. Et puis, euh, bah, nous travaillons sur des mouvements en or, 18 carats. Ça aussi, nous sommes les seuls à faire. Et puis alors la complexité des montres, car euh, nous avons certes des montres simples, comme le chronomètre souverain, mais euh, là pour l'instant je suis en train de travailler sur un quantième perpétuel. Et puis alors ici dans la société, nous avons la chance d'avoir euh, la grande sonnerie, qui est une montre euh, la plus compliquée à faire euh, pour un horloger. D'ailleurs, à part François Paul, il n'y a qu'un horloger qui est capable de la faire ici. Et il faut quand même trois mois pour l'assembler, donc... Euh, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. C'est un plaisir d'en voir une finie, parce que c'est assez rare. Dès qu'on regarde un mouvement, tout de suite on repère ce qu'on a fait. Euh, et on se dit, ça c'est moi, ça... Euh, voilà, je l'ai eu en main. Euh, on a l'impression d'être dans la montre, en fait. Voilà, on a l'impression d'avoir de, de, voilà, participé et, et d'être présent, d'avoir laissé une trace, d'être là. Parce que c'est nos mains, c'est nos yeux, c'est... C'est notre personnalité, notre investissement, le temps qu'on a donné à cette pièce et qui est là dans cette montre. Ce qui me séduit le plus, qui est en accord avec ma, ma personnalité, c'est qu'il y a un côté artistique. Donc on, 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 on fait des pièces, certes, des pièces euh, usinées, avec, euh, avec des décors, et, mais il y, y a une notion artistique qui est très agréable quand on livre des belles choses aux, aux clients. Je trouve que c'est vraiment quelque chose, c'est comme une petite peinture, et ça, ça me plaît beaucoup. Souvent les gens disent que c'est un des plus beaux métiers du monde, parce qu'on a vraiment une chance de travailler en horlogerie. Et la première question, c'est est-ce que tu travailles qu'une loupe toute la journée Ça c'est toujours, toujours. Et c'est vrai qu'elle est accrochée à ma tête, là, donc elle ne me quitte pas souvent. Mais c'est... Euh... Oui, c'est vraiment... Les gens s'intéressent beaucoup, ils aiment savoir, parce que... On a l'impression que... Même moi, avant de faire l'horlogerie, j'avais l'impression que tout... Euh... Tout arrivait comme une voiture, ça arrive, et on ne s'imagine pas qu'il y a quelque chose derrière. Et là, ben, maintenant, je me rends compte que oui, il y a vraiment toute une histoire derrière chaque objet. Et euh, j'aime raconter cette histoire, et c'est vrai que c'est vraiment... Les gens s'intéressent beaucoup, ils aiment savoir, et ils aiment comprendre comment fonctionne le monde. Et euh, j'essaie de raconter au mieux possible, de dire que pour que ça fasse tic-tac, ce n'est pas toujours si évident, il y a quand même beaucoup de travail derrière. 
L'histoire des montres jour n'est aussi celle de la mesure du temps. Une obsession depuis toujours, depuis que l'homme s'intéresse aux jours, aux nuits, aux lunes et aux saisons. Cadrans solaires, sabliers, horloges, montres, l'humanité a toujours voulu dominer le temps en le mesurant. Pratique, utile, indispensable, la montre s'est aussi rapidement imposée dans l'histoire, comme un objet soigné et même luxueux. Même euh, si on regarde le XVIe siècle, XVIIe siècle, où les montres étaient portées souvent en plastron, c'était déjà des, des objets de luxe enrichis et pas simplement des objets scientifiques. Donc ce thème est toujours dans l'horlogerie depuis longtemps, synonyme de luxe et d'apparat. C'est pour cela que euh, durant les périodes où la montre est devenue plus utilitaire, elle était devenue de poche et qu'on ne la portait plus en, en plastron, et que maintenant qu'elle est redevenue bracelet et visible, qu'elle a repris cette, euh, cette force. Une force qui se dégage dans chaque modèle, créé, pensé et imaginé. De loin, toutes les montres ou presque se ressemblent. De près, toutes sont différentes. De très près, toutes sont uniques. Une montre est une création qui commence au bout d'un crayon pour finir autour d'un poignet. Une montre est toujours le résultat d'une idée et d'un cheminement intellectuel et technique hors du commun. Alors comment ça vient maintenant une montre Diverses choses, euh, parfois c'est une discussion avec quelqu'un, ça vient un peu, un peu, un peu, un peu tout seul, il n'y euh, a pas de règle. Il n'y a pas de règle, c'est quelqu'un qui me parle de ça, qui dit « tiens, c'est intéressant, euh, pourquoi il n'y en a jamais rien fait comme ça ?» Ou, ou bien je dis « tiens, j'ai pas ça dans ma collection, c'est un peu embêtant. » Une des montres qui l'a rendue célèbre s'appelle La Résonance, et c'est peut-être la première montre qui m'a frappé chez lui. Euh, étant architecte et en même temps un, un fou de musique, l'idée qu'une montre puisse vibrer en quelque sorte en harmonie, ou à l'unisson, ce qui permet de réguler euh, un mouvement avec l'autre et de, de, de minimiser l'imprécision de la montre est une chose qui m'a fasciné. J'ai commencé à lire là-dessus. J'avais vu la montre, j'avais vu le cadran dans un, dans, dans un magazine et c'était resté dans ma tête. Les mois sont passés et cette montre continue à trotter dans ma tête jusqu'à ce que je me suis dit, il faut que je regarde ce que c'est cette histoire. Il y a quelque chose de très particulier dans cette symétrie, dans cette, ce cadran. D'abord, c'est le cadran parce que je ne savais rien d'autre, c'est tout ce que j'avais vu. Et puis de fil en aiguille, encore une fois, j'ai commencé à me renseigner. Et ce qui m'a intéressé particulièrement chez François-Paul Journe, c'est euh, l'alliance de plusieurs, euh, plusieurs facteurs qui, en tout cas, résonnent avec ma profession, dans laquelle la, la durée dans le temps, faire une montre qui ne vieillisse pas, en fait, qui soit ancrée dans une histoire particulière, dans, dans, un, dans une tradition profonde depuis les, les, les horlogers français du 18e, etc. Et en même temps, qu'il y ait une esthétique très forte, et très belle et très personnelle. C'est-à-dire, pour un architecte, c'est toujours un élément important de pouvoir faire quelque chose d'intemporel, qui ne soit pas... c'est pas une robe, ça disparaît pas, même les robes, c'est un, un problème. Euh, deux ans plus tard, ça reste 100 ans, 200 ans, 300 ans. Donc, euh, les montres, c'est pareil. La deuxième chose, c'est que le mouvement, ou on va dire le fonctionnement de la montre, ou ce qu'elle peut faire, ce qu'elle apporte dans sa poésie et dans sa fonctionnalité, est une chose qui, chez François-Paul Jour, est très, très particulière, et très, très pointue. Donc, ça aussi, ça m'a attrapé. Et de montre en montre, j'ai pratiquement acquis lentement, chaque fois que je pouvais, la quasi-totalité de, des pièces de sa production. Parce que je suis tombé amoureux du concept de comment il fait, pas seulement ses montres, mais comment même il fait évoluer toute sa collection et toute, toute sa, tout son travail, son œuvre, disons. Son œuvre est intéressante autant que chacun de ses ouvrages. Rendre possible une idée presque impossible. Cette équation, François-Paul Journe s'efforce de la résoudre à chaque montre. Avec réflexion, contournement, entêtement, minutie, cet horloger rare ne laisse rien au hasard. Plusieurs fois primé, récompensé par les plus grands et les plus connaisseurs, reconnu dans le monde entier, François-Paul Jour n'a parfois l'art de réinventer l'infiniment précis. Du plus simple au plus complexe, l'intensité qu'il met dans ses créations est toujours la même. Si on considère une montre un œuvre d'art, il y a plusieurs dimensions. Donc tout d'abord l'esthétique, l'artisanal, le, mais une complication, ça veut dire une fonction supplémentaire et la fascination pure pour un collectionneur. Je pense et je peux comprendre qu'un amateur, surtout les hommes, 
sont fascinés par la génialité d'un horloger qui a pu réduire un mécanisme à peut-être 3 cm de diamètre, des répétitions, des chronographes, des calendriers perpétuels. Et donc cette interaction de centaines de roues, de vis, de levées, c'est fascinant. Et je pense aussi que cet aspect ludique euh, plaît énormément aux amateurs. Toutes les complications sont quand même compliquées, car euh, faire une montre déjà, c'est déjà compliqué. Bien sûr, avec le temps, ça devient simple parce qu'on a l'habitude de travailler. Mais il faut faire toujours très attention à tout, car surtout à notre niveau, parce qu'on n'a pas un client qui met un, un certain prix dans sa montre, a envie d'avoir quelque chose de parfait. Ne pas avoir... Il euh, n'y a pas de place pour... Euh, la négligence ici. On doit toujours euh, essayer, du moins, de faire les choses euh, parfaitement. Moi, je dirais que chaque montre est compliquée, que chaque montre mécanique est compliquée, même si c'est une montre simple. Euh, parce que euh, même un produit industriel à bas coût est compliqué à réaliser, de toute manière. Euh, ensuite, il y a des échelles dans la complication. On avait, avec un journaliste italien, euh, fait les euh, 10 articles sur les 10 euh, complications horlogères en, parlant, en partant de, de la première qui était le mouvement de trois aiguilles, ensuite de le mouvement automatique, ensuite avec phase de lune, réserve de marche, euh, calendrier, chronographe tourbillon, répétition midi et grande sonnerie pour euh, euh, l'échelle 10, 10 de Richter. La grande sonnerie, l'Everest de l'horlogerie, la complication ultime. En 2006, François-Paul Journe obtient la consécration avec l'aiguille d'or du Grand Prix d'horlogerie de Genève pour son modèle de sonnerie souveraine, récompensé aussi au Japon avec le Grand Prix de la montre de l'année. 10 brevets, plus de 50 travail et un objectif fou, un enfant de 8 ans doit pouvoir manipuler cette montre sans l'endommager. Ce qu'il apporte ou ce qu'il la collectionne sont au plus près de la maîtrise du temps, une illusion délicieuse qui se cache dans l'infiniment précis, capable d'assurer une sonnerie sans faille plus de 35 000 fois par an. C'est une montre qui est extrêmement difficile, c'est l'Himalaya de l'horlogerie. Comme je savais que c'était piégeux et que j'allais me faire avoir, ben je... J'ai pris tellement de précautions que ça a fonctionné presque tout de suite. Les horlogers ont toujours intérêt, ils veulent toujours forcer les systèmes. Mais la grande sonnerie, si on n'a pas cet esprit de légèreté, ça on n'y arrivera jamais. Euh, quand on me disait, mais il y a combien de pièces dedans Parce qu'une grande sonnerie, non, il y a beaucoup de pièces. Et je dis, il y en a seulement 450. Et ce qui est une prouesse. En réalité, de faire cette montre avec 450, c'est une prouesse. Les montres journées ne sont pas une copie ou quelque chose de similaire d'une autre manufacture. La manufacture Journe a une gamme qui est unique, euh, soit au niveau du design, les cadrans, mais aussi les mécanismes, la résonance, euh, le tourbillon à force constante, euh, la ligne Octa, le chrono... Ce sont des montres qui ne ressemblent à rien d'autre et je pense que les collectionneurs, comme moi-même, aiment cet esprit unique. Il faut aimer le beau. Euh, L'horlogerie a ce côté d'être très esthétique dans la mécanique. On s'attache à faire des pièces qui sont belles, même si le client ne les voit pas. On va trouver des montres qui, qui sortent du, du commun. Euh, C'est-à-dire que déjà, il n'y a pas forcément tous les horlogers qui sont capables de monter des montres comme ça. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables d'inventer une montre comme ça. On est dans le très haut niveau. Et euh, simplement, donc évidemment, nous on se considère et on est considéré justement comme une marque de haut de gamme. Donc ça veut dire qu'on a toutes les, euh, disons, on a toutes les, les, les catégories de, de, de l'excellence dans, dans, la, dans la qualité du travail, dans l'exécution des pièces, mais aussi dans ce qu'elles représentent. Aujourd'hui, donc euh, oui, enfin, on, on peut dire vraiment qu'on est dans, le, dans, le, dans, le, dans la haute horlogerie. Je pense que euh, les personnes qui ont en possession ces montres ou euh, qui les manipulent se rendent bien compte qu'ils ont quelque chose de précieux et, et euh, quelque chose d'unique quelque part. Il faut imaginer la terminaison 
il faut imaginer le produit fini et adapter toute la fabrication euh, pour arriver au résultat terminé. Donc, ce qui fait qu'on peut, des fois, sur certains cadrans, on peut commencer par des opérations qu'on appelle des, 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 des opérations de terminaison, des polissages, euh, des diamantages, des choses comme ça, qui devraient logiquement, dans une industrie entre guillemets normale, eh bien, devraient arriver tout en fin de, de, de la gamme de fabrication. Mais là, on va les mettre au tout début parce qu'on veut arriver à un résultat bien précis. Et c'est ça qui va commander toute la gamme de fabrication. J'ai toujours dessiné, créé mes montres de A à Z. Et puis, euh, euh, à un moment, une fois qu'elle est dessinée, que les composants ont été fabriqués par les ateliers euh, ici, euh, je procède au premier assemblage pour euh, voir tout ce qui ne va pas aller, puisque il euh, n'y a aucune raison que ça marche du premier coup. L'horlogerie de luxe séduit le monde entier. Les montres jour ne sont depuis 10 ans à Tokyo. Asie, Europe, états unis comme ici, à New York, les montres jour ne courent la planète au travers d'un réseau de boutiques spécialisées né au Japon il y a tout juste 10 ans, en 2003. En fait, cette année, le 10e anniversaire de la boutique de Tokyo, euh, qui est un grand, grand événement parce qu'il euh, y a très peu de compagnies occidentales qui tiennent 10 ans hein, au Japon, à part des grands groupes. Euh, donc nous, on est à la 10e année. Euh, et à partir de cette boutique de Tokyo, euh, j'ai commencé à faire un réseau boutique pour euh, toujours le contrôle, comme vous avez vu, euh, on, on dessine, on fabrique, euh, on assemble et aussi on vend directement, on connaît nos clients, on est proche des gens, on essaie d'avoir le maximum de services. Alors on a fait Tokyo, après Hong Kong, après euh, Genève, euh, Paris, New York, Pékin, euh, Miami, Los Angeles et bientôt aussi à Beyrouth. En principe, les gens qui rentrent chez nous, c'est des, des, des amateurs de montres et des collectionneurs. C'est des gens qui savent déjà chez qui ils rentrent. Ils se sont déjà renseignés, ils viennent plus pour voir les montres en, en, en réalité, parce que les admirer sur euh, l'écran de l'ordinateur ou dans un magazine, c'est une chose. Mais de, de pouvoir les voir en vrai, c'est complètement autre chose. Donc on a des gens qui connaissent très souvent euh, l'histoire et les modèles existants, même mieux que nous, parce que c'est des vrais passionnés. L'image des montres jour n'est aussi interdépendante de la vie des collectionneurs qui chaque jour partagent, subliment et s'efforcent de comprendre le génie d'un homme qui aura depuis 1976 et son premier diplôme d'horloger construit et façonner sa vie d'après pour devenir celui qu'il a toujours été, un horloger rare. Pour arriver à collectionner mes montres, il faut les comprendre. Mais euh, soit c'est le coup de cœur, ou soit il faut arriver à les comprendre.